nếu mà chúng ta không hiểu về như lúc đầu tôi nói về việc nếu chúng ta tu tập mà chúng ta không mày mò chúng ta không tìm hiểu về cái này thì chúng ta chỉ đến với đạo phật bằng con đường duy nhất đó là con đường niềm tin và con đường niềm tin thì nó dễ lung lay con đường niềm tin thì nó dễ lung lay và con đường niềm tin nó có một quý hại như vậy này là chúng ta không hiểu thì chúng ta thấy úc đạo nào như đạo nào và nhiều người cứ nói là đào nào cũng tốt đúng không nhiều người cứ nói thế đào nào cũng tốt đào nào đào nào có những cái đây không nếu chúng ta không học dĩ nhiên mình không kỳ thì mình không có cái tâm phân biệt mình không đổ kỳ mình nói những tôn giáo khác là xấu mình không có cái tâm đó đào nào nó có những cái mặt hay đào nào cũng có cái mặt tốt để chúng ta tìm hiểu nhưng mà một người phật tử nếu mà chúng ta nắm được giáo lý tự niềm xứ tự trịnh cần tự nhiên túc ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát chánh đạo thì chúng ta mới thấy được trong giá tài của đức phật để lại có những cái có những điều đó là những viên kiếp cương không đó là những viên kiếp cương và vì sao tam bảo phật bảo pháp bảo tăng bảo vì sao pháp mới gọi là quý mới gọi là cao quý và người ta nói pháp bảo nó quý hơn cả vàng bạc cháu bảo quý hơn cả ngọc nga cháu bảo mình mới hiểu được đúng không chứ còn không nếu mà chúng ta không học giáo lý thì chúng ta nghe thầy nói tam bảo là quý mình cũng nghe là quỷ nhưng mà thật có bên trả tin mình cũng tin phần nào thôi vàng là quỷ chứ làm sao tam bảo một quỷ được thay kim cương mà là quỷ chứ sao tam bảo quỷ được thay nhưng mà cái chỗ này quỷ ở chỗ này là giúp cho mình giáo lý đây giúp cho mình hiểu mình tu tập đoàn tầng sanh tử cái đó với đạo phật thì đó là cái quý nhất chấm dứt sanh tử khổ đau không à, chấm dứt sanh tử khổ đau cho nên cái đó tam bảo mới gọi là quý còn nếu vàng bạc cháu bảo chỉ nuôi được cái thân người này trong kiếp này và nhiều khi để lại cho con thì nó chạm thì nó đấm chạm nhau để chia không đất thế nói để tôi nói lừa qua xíu để phật tử chúng ta mình phải học mình phải học thì mình mới nắm và mình mới hiểu được vì sao pháp gọi là pháp bảo vì sao phật gọi là phật bảo vì sao tăng thì gọi là tăng bảo vì sao gọi là tam bảo là cái quý nhất ở thời gian này trên cả vàng bạc châu bảo vì hiểu không ạ à?